Uh, by the way guys, so ito pong sinishare ko po sa inyo ngayon ay nangyari po talaga sa akin. Na experience ko po talaga siya. Kaya alam ko po talaga yung ibabahagi ko po sa inyo na solusyon ay talagang nangyari po sa akin. Kasi mahirap naman po yung manonood lang po tayo ng uh, kukuha lang tayo ng idea sa ibang vlogger na hindi naman talaga natin experience. So, mas maganda na yung personally na experience natin yung copyright claim para alam natin kung paano i-share sa mga audience natin, sa viewers natin, kung ano yung tamang solusyon na pwede nilang gawin pag na-experience din nila na copyright claim. So, parang naging blessing in this, guys, actually, yung copyright claim na nangyari na sa akin twice. So, kaya gusto ko po i-share sa inyo kung ano po yung mga solusyon at actions na pwede pong gawin. So, for today's vlog, isa na namang makabuluhang tutorial na isha-share ko sa inyo. So, kung bago ka dito sa channel ko, please don't forget to like, comment, and subscribe. Pakulit na rin yung notification bell para updated ka sa mga latest videos ko. So, again, I'm Rang Arboleda. Welcome back to my channel. Dito po sa channel ko, ay tuturo ko po sa inyo yung mga tips, tutorials, and mga tricks para po mas mapa-improve ang mga channel natin. So again, sa video ito, ang isi-share ko sa inyo kung ano ba ang dapat gawin kapag naka-copyright claim ang isang content mo. So, hindi kailangan mag-panic, merong solution dyan. At yun ang isi-share ko sa inyo. So, nag-livestream po kasi ako. So, akala ko yung dinownload kong music, safe to use na, no copyright. So, uh, so next time, uh, i-double check ko na ulit yung mga background music na gagamitin ko sa livestream ko at sa mga future contents ko din. So, ngayon, Aayusin na natin yung ating copyright claim sa YouTube Studio. So, tapusin mo tong video para pag nangyari din sa'yo na magkaroon ka ng copyright claim sa isang content mo, ay alam mo na ang gagawin mo. Hindi kailangan magpanik. So, let's start! Okay, so mga karangski, andito na tayo sa YouTube. Ngayon, click natin nating channel icon. Ito. Ito siya. Then, punta tayo sa YouTube Studio. So, andito na tayo sa YouTube Studio. Sa YouTube Studio, may papansin nyo po yung important notification. So, ayan siya. Kagaya sa email na sinan sa akin. Video received a copyright claim. A copyright owner claims some content in your video. Livestream number 6. So, ayan. Please note, this is not a copyright strike. January 24, 2021. So, bagong-bago pa po, no? Nung Sunday lang. So, bibigyan natin ng solusyon. Tatanggalin natin yung copyright claim. So, punta po tayo sa content. Sa live. So, yun po. Makikita nyo po yung monetization ko. Ineligible po siya. This video cannot be monetized. Kasi nga may copyright claim. So, pupun pagkiklik nyo po itong restrictions, copyright claim. Then, click nyo po. Kiklik mo ang see details. Ayan. So, Video cannot be monetized. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright strike. So, ineligible tayo sa monetization. At ang channel impact not affected. So, hindi po kailangan magpanik. Ano po? The content identified in your video is listed below along with details and actions. So, ito po yung select action na gagawin natin. No? Click nyo po yan, yung kulay blue. So, may makikita po kayong trim out segment, replace song, mute song. So, meron din pong dispute. Pero ang gagamitin po natin ang trim out segment. Doon po sa first uh, copyright claim ko, uh, trim out din po yung pinili ko. Kasi, siya po yung pinaka, kumbaga, safe, pinaka easy. Kasi, kung i-replace ko yung song, so, parang, um, Okay naman kung hindi na rin i-replace. So, much better. I-trim out na lang. 
anyway, mahikit makapansin nyo po dito, ano lang siya eh, uh, content font during, so na, nakita yung copyright claim sa between 13 seconds, 26 minutes and 13 seconds, hanggang sa 26 minutes to 24, so parang 11 seconds lang naman, so much better na i-trim out na lang natin. So, ganito po mangyari, click nyo yung select action, trim out segment. So, si YouTube Studio na pong mismo ang mag-trim nung seconds po na dapat pong tanggalin dun sa video natin. So, ayan po siya, start time 26 minutes and 13 seconds, end time 26 minutes 23. So, napaka-exe lang po, 10 seconds lang. So, Click nyo po itong trim the claim part of your video. So, ito po, trim the claim part of your video. Remove the part of your video where copyrighted content has been claimed. So, double check your video before continuing. The trim will remove things like info cards, breaks, and screen that exists within the trimmed area. So, ayan po siya. Kick. So, click po natin yung continue. So, ready to trim. This process might take a while. After your video has been trimmed, we'll update any viewing or monetization restrictions. The video will remain in its current state until its process is complete. So, piliin po natin yung trim. Trimming is in progress. So, hintayin lang po natin. So, time check. 4.29pm po, Pinas time. So, wait lang po natin kung ilang minutes po yung processing ng video natin after natin siya matri. So, sabi naman, this process might take a while. So, hintayin lang natin. So, guys, after 5 hours, Time check, it's 9.13pm. Yay! So, monetize na yung content ko na nagkaroon ng copyright claim. Check natin. Ayan. Wala na yung restrictions. None. Monetization on. Yay! So, 5 hours din. Nahinintay natin. Sulit naman. Sulit naman paghihintay. Check natin sa dashboard ulit. So, ayan. On na. ba kanina ineligible pa. So, ngayon on na. Okay na siya. So, thank you so much for watching. Sana may natutunan ka sa video ito. Again, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! Thanks for watching!